കർത്താന സ്തോത്രം എൻ്റെ കഥയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റുമണി സെഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ നമുക്ക് ദിവസം ഇതിലായിരിക്കാം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ആത്മീക ചൈതന്യത്തിന് കാരണമായി തീരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ഈവനിങ് സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ തൊക്കുന്നോട് നിങ്ങളെ ഒരുക്കി കുറപ്പിക്കായി സ്തോത്രം തിരുമഹത്വം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലൈവായിട്ടും പിന്നീട് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് വിടുതലിന് കാരണമായി തീരണമെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മുറ്റുപായ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ദാസനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മീക അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരണം മുടിഞ്ഞ കരങ്ങളിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാം മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാത്തെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നിന്ന് ചേരുവാൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം സകല മാനവും സകല മുഖത്വവും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കടപ്പിക്കുന്നു യേശു പോലും ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി ചോദിക്കുന്നു കേൾക്കും ആറകടമേ അമേൻ 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 പ്രാരംഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസനാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദിവസത്തിലായിരിക്കാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആദരവോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സജി എബ്രഹാം മാത്യു സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സജി ഇവിടെ ഇപ്പം ലൈവിലാണ് വെൽക്കം പ്ലേസിലോട്ട് എനിക്കറിയാം കേരളക്കരയിലെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഈ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സജി ഇവിടെ തന്നെ മിക്കവാറും ഉള്ള ആത്മീക സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ വർഷിപ്പ് സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ ഗിറ്റാറുമായിട്ട് ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പരിചിതമാകുന്ന ഒരു മുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ലേ എന്ന നിലയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സജിപ്രണ്ണ് പങ്കുവെക്കുവാനുണ്ട് ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആകണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം പാസ്റ്റർ ഞാൻ ജനിച്ചത് ആലുവയിലാണ് ആലുവ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഉണ്ടായി വന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ആൽവേ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു നാൽപ്പതുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെ അവിടെ കോട്ടേജസ് അതായത് ഓർഫൻസ് ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പതിവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അവർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണുവാനൊക്കെ അവരുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ അക്കോസ്റ്റിക് ഗിറ്റാറായിട്ട് കടന്നു വന്ന് അവിടെ മരച്ചുവോട്ടുകളിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാടുന്നതൊരു കൊച്ച് കുഞ്ഞായിരിക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരൻ ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം കീബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കോഡിയൻ ഗിറ്റാർ മൗത്ത് ഓർഗൻ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി പലപ്പോഴും എന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞാലേക്ക് കൈക്ക് പിടിച്ചിങ്ങനെ അതിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് അക്കോസ്റ്റ് ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ ആകർഷണമായിട്ടിരുന്ന ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റാറിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായത് സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ റോയ് അല്ലേ പാസ്റ്റർ റോയ് അതെ പാസ്റ്റർ റോയ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആസാദിയുടെ ടെസ്റ്റോണി ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ഒരാളാണ് റോയ് പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം കൊണ്ടുവരണം എന
ആ എൻ്റെ പിതാവ് പേര് പി ടി മത്ത എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായി സേവനം ആരംഭിച്ചു അവസാനം സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരിക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അമ്മയുടെ പേര് ലീലാമ്മ മത്തായി അമ്മ അന്നത്തെ പി ആൻ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മക്കൾ നാല് പേരാണ് എനിക്ക് മൂത്തത് ഏറ്റവും മൂത്തത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് പാസ്റ്റർ റോയ് അതിന് താഴെ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാല് മക്കൾ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാല്യകാല അനുഭവം ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്കും അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ സജിബുടൻ്റെ വൈഫ് നേരത്തെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് ആ രീതിയിൽ സിസ്റ്ററിനെ അറിയാം ജി സി സിസ്റ്റർ അല്ലേ ജി സി സിസ്റ്ററും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലും ആളുകളൊക്കെ സിസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന ഒരു ജീവിത അനുഭവമാണ് അനേകർ സിസ്റ്റർക്ക് നമ്പർ ചോദിക്കുകയും പ്രേയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ പറയണമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളെ കുടുംബമായി ദൈവം ആ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഥ എന്താണെന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വലിയ കൺവെൻഷൻ വേദികളിലും ക്രൂസൈഡ് വേദികളിലൊക്കെ ബേസ് ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ അക്വസ്റ്റിക്കില്ല തുടങ്ങിയെങ്കിലും ബേസ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആ ബേസ് ഗിറ്റാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തനായിട്ട് പുറകെ നിൽക്കുന്ന കർത്താൻദാസൻ സജീവ് ബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കത്തുള്ളൂ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് ഗിറ്റാറിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് ആ പാസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ പിതാവ് അവിടെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് ആ സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ് ചെയ്യ ചെയ്ത് അധ്യാപകനായി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റോടെ ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഗിറ്റാർ പഠനം ആരംഭിച്ചു ഇന്നേക്കൊരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു അക്കൗസ്റ്റ് ഗിറ്റാർ മേടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിതസ്ഥിതി അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല ആ എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ എൻ്റെ കസിൻ ആ സമയത്ത് ആസാമിലായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ ഒരു അക്കോസ്റ്റ് ഗിറ്റാറ് ആ കൃത്യസമയത്ത് അവർ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്ന സമയത്ത് ഫാദറിൻ്റെ തറവാട്ടിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വാളകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഞാൻ ഈ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ജേഷൻ പോയി അലുവാലിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി ഈ ഗിറ്റാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ആ ഗിറ്റാറ് വെച്ച് ആണ് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ എൻ്റെ ഓർമ്മശരിയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയും വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഫെലിക്സാറിൻ്റെ കീഴിൽ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു നിർബന്ധം പോലെയൊക്കെ തോന്നി അന്നത്തെ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ അതുപോലെ അത്ര ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നാല് മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് ഭവനത്തിൽ വന്ന് അല്പം സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം ടോട്ടലി ആ സ്പോർട്സിനോടുള്ള താല്പര്യം മാറി ഇതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡായി ഞാൻ മാറി അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്ത് ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഗിറ്റാറിന് എനിക്
പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് സി ഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസിൻ്റെ തരങ്കിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ സ്നേഹപ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൽബം അതിനകത്ത് കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എ ജെ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറായിരുന്നു ആ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആ സ്നേഹപ്രതീകം എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഗിറ്റാർ പ്ലേയിങ് ഞാൻ കേട്ടതോടുകൂടിയാണ് ഇത് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു പോക്കിൽ ശരിയാകുമല്ലെന്നും എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി അന്ന് അതിനകത്ത് ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ജർസൻ ആൻ്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗിറ്റാറിങ്ങാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ഇതിലോട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇട വന്നത് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു വലിയ നിമിത്തം പോലെ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത ഗിറ്റാറ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഗിറ്റാറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം യു എസിൽ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു ഗിറ്റാറാണ് അത് എൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ വിനീതൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ പ്ലേയിങ് ആണ് എന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുവാനും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങുന്ന സ്നേഹപ്രതീകമെന്ന് പറയ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനകത്തും പുള്ളിയുടേതായ ഒരു ഗിറ്റാർ പീസ് ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ച് ആ ഒരു ഫീൽഡ് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഈ തരങ്കണി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സോങ്സിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് 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 അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഫുള്ളി ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാതെ എന്നാൽ ഒരു ഫുള്ളി ഈസ്റ്റേൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാതെ ഏതാണ്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നടുക്ക് ഏതാണ്ട് ജർസിൻ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പലരും പറയുമായിരുന്നു കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ആരാണത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കേട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഒരു മാനസഗുരു പോലെ ഞാൻ കണ്ട അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം അതുപോലെ വിശേഷിച്ച് എൻ്റെ സ്കൂൾ അവധിക്കൊക്കെ മറ്റൊന്നിനും പോകാതെ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരു വർക്കിന് പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടവരുത്തി അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫുള്ളി ബേസ് ഗിറ്റാറിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി സാർ റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുമായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ആകണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു വേറെ സ്നേഹിതനാണ് ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശരിക്കും കയറേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അന്ന് കയറുവാനായിട്ട് അന്നെന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെ വരികയും അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ തച്ചങ്കരി സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അന്ന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഒരാളായിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് കൊള്ളന്നൂർ അദ്ദേഹത്തോ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുകയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് എന്നെ റിയാൻ
നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ഒപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന സമയം അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരുപാട് വസ്ട്രെയിൻ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റുഡിയോസ് അധികമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ഒരുപാട് സമയങ്ങളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരാധന മുടക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച വന്നപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ ജീവിതം ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ പണ്ട് മാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഡാമിയൻ ആൻ്റണി അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഞാനും ചേട്ടൻ കീബോർഡ് ഞാൻ ലീഗ് ഗിറ്റാർ എൻ്റെ കസിൻ ബേസ് ഗിറ്റാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈനപ്പ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിന് ബേസ് ഗിറ്റാർ വായിക്കുവാൻ വരാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആക്കി വിട്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം വായിച്ചതെന്തോ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രസാദ് പൗലോസ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ എന്താണെങ്കിലും ലീഗ് ഗിറ്റാർ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ബേസ് വായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ബേസ് അത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബേസ് എടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അന്ന് മുതൽ പിന്നെ നേരെ ബേസ് ഗിറ്റാറിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുകയായിരുന്നു പിന്നെ ലീഗ് ഗിറ്റാറിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗിറ്റാർ അനുഭവം ഇനി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഫേസിറ്റി ചേർച്ചിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഐസക് സാറാണ് ഐസക് സാറ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു ഐസക് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വാര്യപുര യോനാചായൻ ഇന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പി ആർ ബി പാസ്റ്റർ അതുപോലെ ആൻ്റണി സാറ് പണിക്കറ്റ് സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ തോതിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി അന്ന് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കോട്ടേജസ് പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ വാർഡനായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറും അതിനകത്തൊരു വാർഡനായിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഡാൻസും പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആരും അറിയാതെ രഹസ്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി ലോകത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടി കിടന്നപ്പം ഐസക് സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും ലോകത്തിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് എന്നെ ഒരു കൊച്ചു ബാലകനായിരിക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലെല്ലാം അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട് പാടാൻ നിന്നിട്ടില്ല വായിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐസക് സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് സത്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ഫുള്ളി ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇനി വായിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഐസക് സാറിനെ മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഐസക് സാറിന് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഐസക് സാറ് അസാധാരണമായ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മരുന്നെടുക്കുകയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസക് പോൾ കാക്കനാട് ചർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഐസക് സാറ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഐസക് സാറാണ് എനിക്ക് രക്ഷാവാചകം ചൊല്ലി തന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുവാനായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തിലിടെ വന്നു അങ്ങനെ വീണ സമയത്ത് എൻ്റെ കാലിൽ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കിടന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ സാറ് സ്ഥലത്തില്ല സാർ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഞാനിങ്ങനെ വീണു എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു 
സാറ് വരുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാം ഞങ്ങളറിയും എൻ്റെ പിതാവ് അസാധാരണമായ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആസ്മാ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും തന്നെ ആസ്മ വന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസം പക്ഷേ സാറ് കടന്നു വന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആസ്മ വിട്ടുപോകുന്നത് ഒരു ബാലകനായിരിക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അത് പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയാം സാറ് കാണാൻ വരും സാറ് മിക്കവാറും ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ടാങ്കിൽ വെച്ച് സാറിൻ്റെ വൈഫിനെയും കൊച്ചമ്മയും എന്നെയും വെച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റിങ്ങൾക്ക് സാറ് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സാറായിട്ടൊരു ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം സാറ് ഇതുപോലെ തന്നെ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു മോനെ ആ പ്ലാസ്റ്റർ അഴിച്ചു മാറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലെ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത് എന്നാൽ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല അത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ സാറ് വന്ന് അന്ന് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത് കർത്താവ് സാറിലൂടെ സൗഖ്യമാക്കി ഞാൻ തിരുത്തി പറയട്ടെ കർത്താവ് സാറിലൂടെ സൗഖ്യമാക്കിയ അതെ ശുശ്രൂഷയുള്ളൂ <laughs> 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 ആ ഐസക് സാറിനെ സാർ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ നടന്നെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേസ് സിറ്റി ചോർച്ചിൻ്റെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബാബുച്ചാൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബാബു ജോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഐസക് സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് കൂടെ നടക്കുകയും ഒരുപാട് ഹീലിങ്സ് കണ്ടിരിക്കുന്നതും പാസ്റ്റർ പി ആർ ബേബിയും ബാവുച്ചാനുമാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് സാറ് കാക്കനാട്ടേക്ക് താമസം മാറിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ സാറ് ഇന്നേക്ക് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഐസക് സാറാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് സാറ് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലൊരു വാത്സല്യ നിധിയായ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായി വരട്ടെ തലമുറകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരെ സ്നേഹത്തോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെ ശാന്തനായ മനുഷ്യനാണ് സാറ് വന്നാൽ ഒച്ചപ്പാടോ ബഹളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ സാറ് സാവകാശം നമ്മുടെ പുറത്ത് തലോടി യേശുവിൻ്റെ രക്തം യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അന്ന് അന്നേരം സൗഖ്യമാണ് കാര്യം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പലപ്പോഴും സൗഖ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സാർ എന്നും സാറ് മരുന്നെടുക്കുകയല്ല സാർ എന്നും രോഗിയായിരുന്നു സാറ് മിക്കവാറും ഉപവാസമാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് സാറ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അത് സാർ മിക്കവാറും രോഗിയായിരുന്നു പലരുടെയും രോഗം സാർ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു പക്ഷേ അതുപോലെ നല്ല സ്നേഹനിധിയായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സാറ് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോതമംഗലത്ത് കൂട്ടായും സാർ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചോർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഒരു ചോർച്ച് ഉണ്ടാകും ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോതമംഗലത്ത് വന്നു പെരുമ്പാവൂർ വന്നു ആലുവ വന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ സാർ ആലുവയിൽ വന്നത് നിമിത്തമാണ് ഭാവിച്ചാനൊക്കെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലോട്ട് വരുവാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് അത് അതിൽ എനിക്കൊരുപാട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ സെക്യുലർ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് തിരിയാൻ ഇടയാകാതിരുന്നത് സാറെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നീട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറ് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറിനെ ആലുവയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് രക്ഷയുടെ വാചകം എനിക്ക് ചൊല്ലിത്തന്നു എന്തും കൊണ്ടും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവദാസൻ സാറ് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പാസ്റ്റൽ ക്വാളിറ്റിയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളെക്കാൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടുള്ള നമ്മളോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസ ചുവടുകളിൽ എനിക്കൊന്ന് ഉറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വാസ ജീവിതം സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിങ്സിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജേഷനോടൊപ്പം ജേഷൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമൊന്നും നോക്കാതെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടവരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്നാനപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കിടവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റോത്രം ഗിറ്റാറൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലേ ഒന്ന് വായിക്കുകയും പാടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു വായിക്കാം ബാസ് വായിക്കാം ബാസ് ശരി ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ വേദികളിൽ സജി പ്രഭ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അല്ലേ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ 
ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ബേസിക്കലി മ്യൂസീഷ്യൻഷിപ്പിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില ക്രിസ്ത്യൻ ചാരിറ്റബിൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചർച്ച് ചർച്ചുകളിൽ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുത്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിലില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ മേൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ദൈവന ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള കോളിംഗ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് ഇത്രയും കാലം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഞാനത് തിരിച്ചറിയുന്നു അതിലേക്കുള്ള സമയങ്ങൾ ആഗതമായി ഒരുപാട് ദൈവാസന്മാരിലൂടെ അതിൻ്റെ ആലോചനകൾ കടന്നു വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലരിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറേണ്ട ഒരു സമയമായെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു പാസ്റ്റർ കർത്താവ് അതിന് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തട്ടെ ചെയ്യപ്പെടുക ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഈ യുവജനം പഠിക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വർഷിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ലീഡർ എന്നൊക്കെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും എല്ലാ ദൈവമക്കളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നല്ല വർഷിപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിളിയാണ് വർഷിപ്പർ ആകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വർഷിപ്പർ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പഴയനിമത്തിലുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ മിരിയാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്തവരാണ് മിരിയാം പാടിക്കൊടുത്ത് വാക്യപ്രതി വാക്യമായിട്ട് വാക്യപ്രതികാനമായിട്ട് അവർ പാടി നോക്കിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പിന്നെ ജഡശലയം പ്രവേശനത്തിന് അവർ വാക്യപ്രതി വാക്യമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പാടിയെന്ന് അവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഹോശന്ന പാടിയെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പൊതുനിമിത്തിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഇന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് മറ്റെന്തോ ഒരു വർഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യം വർഷിപ്പറാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ അകത്തുണ്ടാകാം അത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവരത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവരോർക്കുന്ന അവരുടെ ശുശ്രൂഷ മെയിൻ വർഷിപ്പാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് അവരുടെ അകത്തുള്ള മറ്റേത് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് അനുവൻറ്റിങ് അകത്തുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റൽ മിനിസ്ട്രി അകത്തുണ്ടാകാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാകാം കാരണം ദാവീദിൻ്റെ ഒക്കെ സംഗീത സഭകളിൽ ദാവീദിൻ്റെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവർ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവചിച്ചെന്ന അവർ ഗിറ്റാർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അതിനകത്തൊരു പ്രോഫസിയാണ് വന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നോട്ടിൽ പോലും എന്തുണ്ട് പ്രവചനമുണ്ട് അത് പലർക്കും ഇത് ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒക്കെ ആ ആളൊരു വർഷിപ്പ് ലീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷിപ്പിനാണ് ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആ ആളുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രോഫറ്റോ ഒരു പാസ്റ്ററോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് വായിക്കുന്ന ആൾ പോലും അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സജിബുടനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഹിഡൻ മിനിസ്ട്രി അകത്തുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ അതെ ഇനി മ്യൂസീഷ്യനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഒത്തിരി ദൈവത്തിൻ്റെ കാവൽ പരിപാലനം അതുപോലെ തന്നെ കരുതൽ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കരം അനുഭവിച്ച കരുതൽ അനുഭവിച്ച പരിപാലനം അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഉദരത്തിൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ വഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അന്ന് ടെലികോമിൽ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ജോലി എന്തോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആന മതം പൊട്ടി അങ്ങനെ ഓടി വന്ന് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഓടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അന്ന് ഓടി രക്ഷ ഓടാൻ അമ്മ ഫിസിക്കലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റാതെ വന്ന് അമ്മയെ കുത്തി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആന അടുത്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പം എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പക്
കൂട്ടുകാർ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമായിരുന്നു സുലഭമായിരുന്നു ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഫാദറിനെ വെട്ടിച്ച് ഞാനതും കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഓടി അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഫാദർ വായിക്കാത്ത കൈയിട്ട് എടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടും മുട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരുപാട് 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 അനർത്ഥങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് സ്കൂളിൽ വീഴ്ചകൾ കളിക്കുമ്പോൾ വീ വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ വീണ് വീടിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഞാൻ ആദ്യം ഐസക് സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഐസക് സാറിൻ്റെ മരണ ശേഷം പിന്നെയും വീടിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് വീണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആക്സ് മെയിൻലി റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വലിയ കൃപയാൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് ഷോക്കിൽ നിന്ന് പല സമയത്തും മരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിനുള്ള ത്രീ മോട്ടറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എന്നല്ലാതെ ഫിൻഡി പാസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയാണ് പലപ്പോഴും മരിച്ചു പോകാൻ ഉള്ള സാധ്യത മരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചു കർത്താവ് എന്തോ എന്നെക്കുറിച്ച് ഭാവിയിൽ ജീവാൻ പോകുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ മുന്നമേ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പല നേച്ചറുകളുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ കർത്താവ് അതിനൊന്നും എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പിന്നെ മ്യൂസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ജേഷനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം ഫെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയി രണ്ടായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഞാൻ റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജോസ് ജോർജ് ഹോളി ബീറ്റ്സ് അദ്ദേഹം ഹാർഡ് ബീറ്റ്സിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഹോളി ബീറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഹോളി ബീറ്റ്സ് എന്നൊരു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ ഞാൻ ബേസ് ഗിറ്റാറ് വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കൊരു പുതിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്ന എക്സോഡസ് ചേർച്ചിൽ അന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ ആരംഭിച്ച് അവിടെയും എനിക്ക് ബേസ് ഗിറ്റാറ് വായിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ അന്ന് ലഭ്യമായത് പിന്നെ അതുപോലെ ആ സമയത്ത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തന്നെ പാസ്റ്റർ ഡാമിനുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ മീറ്റിങ്ങൾ റിവൈവൽ മീറ്റിങ്സിലെല്ലാം വായിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കൃപ തന്നു ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ കാണുന്ന സ്റ്റീഫൻ ദേവസി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വായിക്കുവാൻ ഇന്നും ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നു അതിനായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവല്ലായ്ക്ക് ഗോസ്ഫുൾ ഫോർ ഏഷ്യ അവരുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡി ഓഡിയോ റെക്കോർഡിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എന്നെ അവർ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലാംഗ്വേജസിൽ അവർ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവല്ലായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് 
കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഈ റേഡിയോ റെക്കോർഡിങ് അത് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിങ് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഈ പല ട്രൈബൽസിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടൊരു പതിനഞ്ച് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് മന്ത്ലി വല്ലതും വിടുന്ന രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു വിടണം അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ ദീർഘക്ഷമ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിങ് പോലെ നടക്കില്ല അവരെ നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഷയും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ദൈവം എന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം എന്നെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആസാമിലെ ഒരു ട്രൈബൽ ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർ അന്ന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ കോർഡിനേറ്ററാണ് ആ സമയത്ത് ബിലി ഗോസ്വാജൻ അറിയിച്ച ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം റേഡിയോയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൈബൽസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ട്രൈബൽ ആളുകൾ കേൾക്കുമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ആസാമിൽ നിന്ന് തിരുവല്ല വരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നറിയില്ല തിരുവല്ല വരെ നിന്ന് ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരുവല്ല വരെ നിന്ന് അഞ്ച് എത്ര ദിവസമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കിട്ടാതെ അദ്ദേഹം നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കിത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നി ഇവരുമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോസാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹം അഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ലാംഗ്വേജസിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ലാംഗ്വേജസോളം ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഗോസ്ബൽ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഫീബ പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ റേഡിയോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കോൺഫറൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാനും പലർക്കും കൊടുക്കുവാനും ദൈവം ഇടവരുത്തി എൻ്റെ അന്നത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻചാർജായിരുന്ന കുരുള സാറ് എൻ കെ കുരുള സാറ് എന്നെ ഒരു മോനെപ്പോലെ കണ്ട് പല കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാനും ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും വിശേഷ റെക്കോർഡിങ്ങിനും അതുപോലെ ആത്മീയാത്ര കൺവെൻഷനുകൾക്കും വീഡിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുമെല്ലാം എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും എല്ലാം ദൈവം ഇടവരുത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ പല ബാൻഡുകളിൽ വായിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ദൈവം ഇവിടെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് ഹോളി ബിസ് ജോസ്യാൻ എന്നെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ തന്നു എക്സോഡസ് വെച്ച അവസരങ്ങൾ തന്നു ബി ജെ ട്രാവനെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇട വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഐസക് സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഐസക് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബി ജെ ട്രാവനെ എൺപതുകൾ ആദ്യത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ബി ജെ ട്രാവൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടവന്നു അദ്ദേഹം വന്ന സെക്കുലർ മ്യൂസിഷ്യനാണ് എക്സോഡസിൽ വെച്ച് ആ പരിചയം പുതുക്കുവാനും പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സാരത്തിലോട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന പോലെ കരുണാമയനെ ആ പാട്ടെല്ലാം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എക്സോഡസിൽ പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ എനിക്കിട വന്നു വിശാനെ മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച് അന്നും ഇന്നും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട്
ആദ്യ സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് എത്ര പേര് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എത്ര പേര് അത് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ അന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലേയിങ് ഇൻഫെൻസി സ്റ്റേജിൽ പോലും അവർ അവസരങ്ങൾ തരികയും അങ്ങനെ അന്ന് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന റേച്ചാനാണ് ഡ്രംസ് വായിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ റോയ് ഞങ്ങൾ റോയ് ജോസഫ് അദ്ദേഹവും എസ് പി ഡി വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വായിച്ച് തുടങ്ങുവാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു അതിനായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല വിദേശത്തോട്ടൊന്നു പോകണം പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് മാസം ദുബായിൽ പ്രോ മ്യൂസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തിരികെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെയാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് സുഖമില്ലാതെ വരുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയതും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെയിൻഫുള്ളായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് വിവരിക്കട്ടെ കാര്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ സമയം പോവും അങ്ങനെ വന്ന് ജേഷ്ഠൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ വിദ് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ യു എസിലായിരിക്കുന്ന ജിൻസ് മാത്യു ജിൻസ് ജിൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിപ്പിക്കുകയും ആ സമയത്ത് നടന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യ ചേർച്ചിൻ്റെ കൺവെൻഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എന്നെ വായിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ അന്നേരം ജിൻസിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ജിൻസിനോട് പറഞ്ഞു ജിൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് ജിൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ജിൻസ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് ദൈവം തന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തിരുവല്ലാൽ ഫെയ്ത്ത് ലീഡേഴ്സ് ചേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേർച്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മിസ് മോർ ഹാർമോണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ആ മിസ് മോർ ഹാർമോണിക്കിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഒരുങ്ങി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റിലും യു എ യിലും പോകാനായിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും നൊമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വിനു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രീതിയിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അത് ഇന്നും വലിയ നൊമ്പരമായിട്ട് തുടരുന്നു ജിൻസ് മുഖാന്തരമാണ് ചിക്കു കുര്യാക്കോസുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിക്കുവായിട്ട് എത്രയോ എത്രയോ വേദികളിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിനുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിക്കുവിൻ്റെ വേർപാടും എനിക്ക് വലിയ നൊമ്പരമാണ് ഇന്നും അത് മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ചിക്കു എന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോർഷിപ്പ് ലീഡിങ്ങിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവസാന്നിധ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു വിശേഷിച്ച് ബിജി അഞ്ചൽ പാസ്റ്റർ റേസൻ പാസ്റ്റർ അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫിന്നി സ്റ്റീഫൻ പാസ്റ്റർ അതുപോലുള്ള ദേവാസന്മാരുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുവാനും അവരുടെ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാനും കർത്താവ് ഇട വരുത്തിയത് ചിക്കു വഴിയാണ് അതിനായിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജിൻസാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യാം എന്നൊരു ആശയം വെക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം ആയിരിക്കുന്ന ഇമാനുവൽ ഹെൻറി ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങൾ സെലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇമാനുവലിനോടൊപ്പം അലക്സ് ടി ജെ ഡ്രംസും ജിൻസ് മാത്യു കീസും ഷിക്കു ഡാൻ ജേക്കബ് ഗിറ്റാറും ജിജിൻ രാജ് ഫ്ലൂട്ടും പിന്നെ 
അഞ്ച് പേരാണ് സെലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒമാനിലും യു എയിലും കോൺസേർട്ടുകൾക്കായിട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനനായ ഡോക്ടർ ബ്ലസൻ മേമനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പി സി നാക്കിൽ ഡാളസിൽ നടന്ന പി സി നാക്കിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ അനുഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷവും ഞങ്ങൾ സെലസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈനപ്പിൽ ജിൻസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് യു എസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ലൈനപ്പിൽ തുടർന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇമാനുവൽ ഹെൻറി ആൻഡ് ദ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പോകുന്നു വിജ ട്രാവൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കുറവ് തരുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഫാദറായിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ഭക്തവത്സൽ നച്ചാനെ കുറിച്ചാണ് ഭക്തച്ചാനാണ് എത്രയും സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും വായിക്കുവാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ഭക്തച്ചാൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ശൂന്യത ഞങ്ങൾക്കിപ്പോഴും നികത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂരിലെപ്പോൾ ചെന്നാലും ഭക്തച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ഭക്തച്ചാൻ്റെ ഒരു മൂത്ത മോൻ്റെ സ്ഥാനം തന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴുമായിരുന്നത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ പിതാക്കന്മാർ ഏറെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളതുപോലെ തന്നെ കാണുകയും കരുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പിതാവിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് ജനറേഷൻ ഗോസ്ബൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാൽ ഇവിടെ വന്നു അതായത് ഭക്തിചായൻ ജെ വി പി ട്രിച്ചായൻ മാവലിക്കര രാജചായൻ ഒപ്പം തന്നെ അത്ര അറിയപ്പെടുന്ന ആളല്ലെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ട് മ്യൂസിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ലോഡ്സൻ്റെ പപ്പ അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ജെ ആൻ്റണി അദ്ദേഹം ഒപ്പമായിട്ടാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നെൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ പാഷനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിലറിയിക്കാതെ ചർച്ചിൻ്റെ കൺവെൻഷന് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് അന്ന് ബാലനായിരിക്കുന്ന എന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ജെ ആൻ്റണി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗിറ്റാർ വായിച്ചിരുന്ന പാസ്റ്റർ ബാബു ഡാനിയൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിത്യതയിൽ രണ്ടുപേരും നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ബാബു ഡാനിയൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ മകനാണ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കുന്ന ബോസ് ഡാനിയൽ ഒപ്പം ഒരു സിജി ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു സി സിജി ദാസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെ ഒപ്പമാണ് എൻ്റെ ജേഷനോടൊപ്പം അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സിംഗറാണ് സാംസൺ കോട്ടൂർ എൻ്റെ ജേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത സ്നേഹിതൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്തിച്ചായൻ ജെ വി പി ട്രിച്ചായൻ മാവലിക്കർ രാജചാൻ ഇവരുടെ ഒപ്പവും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എൻ്റെ ജേഷ്ഠൻ സാംസൺ കോട്ടൂർ അദ്ദേഹം ജോസ്യാൻ പോലുള്ള സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ അവസാനം മുതൽ വായിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകൾ ആരംഭത്തിൽ വായിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ അതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിൻസ് മാത്യു ഞങ്ങളെല്ലാം അഭിമാനമായിരിക്കുന്ന ബ്ലബിൻ ബാബു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ച് ആളുകൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള മ്യൂസിക്കലി വളരെ ടാലൻ്റായി ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ വളരെ എക്സെപ്ഷണലി എക്സലൻ്റ് ആണവർ അവരോടൊപ്പവും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാൽ നമ്മുടെ സ്കില്ലോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണയാൽ കർത്താവ് ഇടവരുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി മൂത്ത മകളുടെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രമ്മും ഗിറ്റാറും ഒക്കെ കീബോർഡും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ റൂമിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാതിലൊന്ന് തുറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മ്യൂസിക് എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയിൽ അങ്ങോട്ട് ആ ഡോർ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അപ്പോൾ തന്നെ സഹിച്ചേട്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന മോൻ 
അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കരുണയാലല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുവാൻ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പലരും മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് പരിചയപ്പെടുവാനും എല്ലാം ഇടവരുത്തുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കരുണയാണ് മാസ്റ്റർ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞ അനേക ദേവദാസന്മാർ പല ജനറേഷനിലുള്ളവർ അവരോടൊക്കെ ഒന്നിച്ചുള്ള ബന്ധവും ഒപ്പം നിൽക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് ബാബു ഡാനിയൽ പാസ്റ്റർ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബോംബെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു അടുപ്പമായിരുന്നു ബാബു അയിരൂര് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹവും സെക്കുലർ ഫീൽഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല അതെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോന് ബോസ് ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പെട്രാ ചർച്ചിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാബുഡാനിൽ പാസ്റ്ററൊക്കെ ആ ബാബുഡാനിൽ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറ് നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അക്കോസ്റ്റിക്ക് ഈ വായിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു സ്കൂൾ പയ്യൻ പക്ഷെ പാസ്റ്റർ നമ്മളെ കൂടെ നിർത്തി ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന ആ പീസുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു ജെ ആൻ്റണി പാസ്റ്ററും ബാബു ഡാനിൽ പാസ്റ്ററും അവരൊരുമിച്ച് പല വേദികളിൽ കർത്താവിനെ പ്രതിഫലമൊന്നും നോക്കാതെ അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇന്ന് ആ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതെ എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് ബാബു ഡാനിയൽ പാസ്റ്റർ എന്ന എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഓക്കെ എൻ്റെ അറിവ് അങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായിട്ടും കർത്താവ് ലോഡ്സൺ ആൻ്റണി ലോഡ്സിൻ്റെ ബ്രദർ ജിസൺ ഡോക്ടർ ബ്ലസൺ മേമന മുതലായ ഇപ്പോൾ ഇമാനുവൽ കെ ബി അദ്ദേഹമൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഫ്ലെവി എല്ലാവരുമായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓണർ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് അവരെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് ഇമാനുവൽ ഹെൻറി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരിലൂടെ എല്ലാം കർത്താവ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റർ പോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ജിബി വർഗീസ് കോലഞ്ചേരി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ടിജോ തോമസിൻ്റെ എറണാകുളം ചോദിച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററാണ് എന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പം സത്യത്തിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനൊക്കെ പഴയതിലും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരു സമയമാണ് എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പെൻറ്റികോസ്റ്റൽ ചർച്ചുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ അവർ പലരും പടിപടിയായിട്ട് സെക്കുലർ ഫീൽഡിലോട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയും അല്ലേ അതെ അതെ ഒത്തിരി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് അവസരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ അത് പല കാരണങ്ങൾ കാണും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ കൺവിക്ഷനാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ സിക്സ് ആറ് എൻ്റെ മേൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വലിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് എനിക്കും മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനതിന് പോകാതിരുന്നത് കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ രൂഢമൂലമായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ എത്ര കണ്ട് അവരുടെ താരന്തകളെ വളർത്തും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇപ്പം അവർ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന അവർക്കിപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് യൂട്യൂബ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പോഷറായി അപ്പം അവർ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജോണർ മ്യൂസിക്കും അതിന് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ വിടർന്ന് വരുന്നതേ
ആ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വാ കൊണ്ട് പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ സോൾ എൻ്റെ ഇമോഷൻ മൊത്തം ആ പാട്ടിൽ കാരണം ആ അതിൻ്റെ ലിറിക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ആ ലിറിക്കിന് അതുപോലുള്ള ലിറിക്കുകളുള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് പഴയ പോലെ കാവ്യാത്മകമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവാത്മകമായിട്ടൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സിമ്പിൾ ലിറിക്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് പ്രത്യേകമായൊരു ബ്യൂട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമുക്കങ്ങനെ കാര്യം ഒരാളുടെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കർത്താവ് ഏതാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ഉള്ളതാണല്ലോ നോക്കുന്നത് മ്യൂസിക് അറിയാത്തവരും കോൺട്രിഗേഷനിൽ പാടുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അവരുടെ വർഷിപ്പിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ വർഷിപ്പിന് വർഷിപ്പിന് മ്യൂസിക് വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ പത്മസ്തീവിൽ വെച്ച് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അകമ്പടി ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മ്യൂസിക് വർഷിപ്പിനകത്ത് മ്യൂസിക് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് പറ്റില്ല കർത്താവിനോടുള്ള ഇൻറ്റിമസി ഒരുവൻ എപ്രകാരം ഏത് രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വിഷയം പ്രൈസിനകത്താണ് പൊതുവെ മ്യൂസിക്കിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിനകത്ത് ദാവീദ് സംഗീത പ്രമാണിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രമാണിക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല എഴുതിയത് സങ്കീർത്തന പ്രമാണി അദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും കിന്നരവാനയിൽ നിപുടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മ്യൂസിക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റഫ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ലിറിക്ക് മാത്രം എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അത് ഏൽപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനസ്കതയോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ മ്യൂസിക്കിന് നല്ലൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് പക്ഷേ വോഷിപ്പിനകത്ത് ഡീപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ മ്യൂസിക്ക് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ആലയത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയങ്ങളെ ചിലവഴിച്ച് നിന്നാൽ പേഴ്സണലി നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് കോൺട്രിഗേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വർഷിപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിന് താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അത് മാറി സ്പിരിറ്റിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കിന്നരം വായിക്കുമ്പോൾ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെ പലവിധമായ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകണം അതിന് നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവനധ്യാനത്തിലും നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഇരുന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കായി തീരുവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കും അതാകണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കുലർ മ്യൂസിക്കും ഈ ഗോസ്ബൽ മ്യൂസിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രകടമാകുന്നത് എല്ലാത്തിലും കോഡും നോട്ട്സും ഒക്കെ സെയിമാണ് സെക്കുലറിനകത്താണെങ്കിലും ഗോസ്ബലിനകത്താണെങ്കിലും പക്ഷേ ഗോസ്ബലിനകത്ത് സാധ്യത കിടക്കുന്നത് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നടക്കണം നമ്മൾ പാടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വർഷിപ്പിനകത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആൾ ആയിട്ട് ആൾ കയറണ്ട എന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി ഹീലിങ്സും ഡെലിവറൻസസും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സുദിനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരട്ടെ അതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സെക്കുലർ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺട്രിഗേഷനിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പം അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ വലുതല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മറ്റ് സെക്കുലർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന മോട്ടീവ് മിക്കവാറും ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷ
സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ആ വർഷിപ്പും പ്രാക്ടീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു തലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായി തീർന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാറും ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടൊരു വ്യക്തി സെക്കുലർ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയും ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഞാൻ എതിരല്ല അങ്ങനെ ചെന്നൈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നല്ല മ്യൂസീഷ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചെന്നൈ ന്യൂ ലൈഫ് ഏജ് ചർച്ചിലെ ബിലീവേഴ്സാണ് അവർ ഒരു ആൾ പോലും ഞായറാഴ്ച ആലയത്തിലെ ആരാധന കളഞ്ഞിട്ട് അവർ പോവില്ല പക്ഷേ അവർ വായിക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് മ്യൂസിക് ഡാറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവരിൽ പലരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചേർച്ച് അവരെ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പോൾ അവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ പക്ഷേ എന്നാലും അവരുടെ കർത്താവിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഞാൻ അവരായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെല്ലാം ഓണർ ചെയ്യുന്നു സെക്കുലർ മ്യൂസിക്കിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ എതിരല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കർത്താവിൽ നിന്ന് ആ ഡിസിഷൻ പ്രാപിച്ച് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നേടുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രശംസന പ്ര പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പലരെയും കാണുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യം അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് പലരും ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല പലരും വളരെ സ്പിരിച്വലി ഡൗണായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത്ര കണ്ടതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ടാലൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മൾ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റഫ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ പേഴ്സണലി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആത്മീകമായിട്ട് ആയിത്തീരുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ സെക്കുലർ ഫീൽഡിൽ പോയി മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ പേഴ്സണലി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ ആ വാക്ക് ഊന്നി പറയുന്നു ഒരുവൻ പേഴ്സണലി മറ്റെല്ലാം റൂമിൻ റൂമെല്ലാം അടച്ച് വാതിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവസേനത്തിൽ നെടുമ്പാട് വീണ് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ ഒരു അരോമ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പലരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കീ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡ് ലീഡേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ബ്ലസൺ മേവന അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പേഴ്സണലി അതുപോലെ സമയങ്ങളെ ചിലവഴിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സമയങ്ങളെ ചിലവഴിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് നേരത്തെ വന്ന് കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ പ്രസൻസ് വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണോ ആൾക്കാരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള ചോയ്സ് നമ്മുടെയാണ് പിന്നെ കർത്താവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹിതമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം കുറയാനായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊരു അമൽരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസീഷ്യനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയ നമ്മുടെ ഒരു ദേവാസൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം റെക്കോർഡിങ് ബൂത്തിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഭയങ്കര കരച്ചിലും നിലവിളിയൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുട്ടയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗോസ്പൽ ഇതിന് വേണ്ടി വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടേപ്പുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഒരു ദൈവമകനാന്നുള്ളത് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ അദ്ദേഹം നിന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടോ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കർത്താവിനെ വോഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിങ്സിന് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ അവർ മറ്റാരോട് സംസാരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൊരു മുറിയിൽ അടച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാത്രമേ സ്റ്റേജിൽ കേടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ദേവദാസന്മാരെ നമുക്കറിയാം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാതെ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വചനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ ശരിയായ തയ്യാറെടുപ്പ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ പ്രസൻസിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകർക്കും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊതുവെ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പല മ്യൂസീഷ്യൻസും വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ കർത്താവരെ ബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എളിയ ഒരു സജഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും പാസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വചന ശുശ്രൂഷയും ആരാധന ശുശ്രൂഷയും സംഗീതാരാധന ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവർ പലരും അതിനെ ഒരു രണ്ടാം കടയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ പൊതുവെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പല മീറ്റിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും അപ്പോൾ അവർ പല പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനിത് നല്ലൊരു ദേവാസനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ദൈവന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം അത് ശുശ്രൂഷനോട് തന്നെ ഞാൻ പാസ്റ്റോട് തന്നെ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നടന്നത് ശുശ്രൂഷയല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊരു കീഴ്വഴക്കം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കീഴ്വഴക്കം തന്നെയല്ല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവന ശുശ്രൂഷ എങ്കിൽ ആദ്യം വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ സംഗീതാരാധന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പ്രോസസ്സ് നമുക്കങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശുശ്രൂഷയിൽ അതിപ്രധാനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ശുശ്രൂഷയാണ് കാൽ കഴുകി ശുശ്രൂഷ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കാൽ കഴുകി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരാവുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് ഈ വർഷിപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവന ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മതി അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചിരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കാണുന്ന പ്രവണതയ്ക്കൊരു ഒരു അവസാനം വരണം അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടാവെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പിനേഷനില്ല ദൈവന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അതിനകത്താണ് ഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഞാനത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിന്ന ഞാൻ നിന്ന ചുരുക്കം ചില വേദികളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ ബ്ലസൻ മേമനെ എല്ലാവരും വർഷിപ്പ് ലീഡറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വചനം സംസാരിക്കുകയും ഒരു നല്ല പ്രോഫിറ്റും കൂടെയാണ് ഒരു വലിയ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ കൺവെൻഷൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷന ഞങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ലീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരന് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സോറി ആ ദേവാസിന് വരാൻ പറ്റാതെ വന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്ലസ്സിൻ്റെ മേലെ നിയോഗം വന്നു ഇതെങ്ങനെ രാത്രി പത്ത് മണിയായെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിശയിച്ചു പോയി കാര്യം ഈ ഈ വർഷിപ്പ് ലീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അദ്ദേഹം മെസ്സേജിലേക്ക് കയറുകയാണ് അസാധാരണമായ വെളിപ്പാടുകൾ സംസാരിക്കുന്നു അസാധാരണ അപ്പം ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് വെളിപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മഹത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര കണ്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനിൽ വർഷിപ്പ് ലീഡിങ്ങും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് ബഹ് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടെനു പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ടെനു പാസ്റ്ററിന് വർഷി നല്ലൊരു വർഷിപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പാസ്റ്റർ സ്ഥിരം കയറുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ശ്യാമ അതുപോലെ അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ വർഷിപ്പിന് ഇതുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത്
എഡിഫൈ ആകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെടണം ഞാനതിന് വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പാട്ടൊക്കെ മാറി നിൽക്കട്ടെ ദൈവന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കയറി ഒരു ദേവാസൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആത്മാവിൻ്റെ അതുപോലെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേവാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു അച്ചാ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രാസംഗിക്കണ്ടല്ലേ വേണ്ട അച്ഛ എനിക്കൊന്നും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഞാൻ അവിടെ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ നേരത്ത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വെളിപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് മതി എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ഐ ആം ടയർഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ജനങ്ങൾ അനുതാപത്തിലേക്കും ഹീലിങ്ങും ഡെലിവറൻസസും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു മെയിൻ എൻട്രി പോയിൻ്റാണ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുള്ള ആരാധന അത് പാട്ട് തന്നെയല്ല പാട്ട് തന്നെയല്ല പാട്ടിന് മ്യൂസിക്കോ സ്കെയിലോ എല്ലാം അപ്പുറം ജനങ്ങൾ ഇത് ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ആത്മലോകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഇതങ്ങ് ആ ഫ്ലോ നദി അങ്ങ് ഒഴുകണം ആത്മനദി ഒഴുകണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്റർ എന്നിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ ഞാൻ പാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ വർഷിപ്പ് ലീഡറല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പാടേണ്ട സാഹചര്യം കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വായിക്കുന്ന സാഹചര്യം കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അത് സംഭവിക്കട്ടെ അത് സംഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേരൊരിക്കലും വലുതാകാനല്ല ഫാസ്റ്റ് പക്ഷേ മഹത്വം വെളിപ്പെടണം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവമഹത്വത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ത് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ എക്സലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മഹത്വത്തെ പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല ആ മഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ ആ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മുൻവിധികളും മാറ്റിവെച്ച് അവർക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ആ നടത്തിപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ആരാധന അങ്ങ് ഒഴുകട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളെങ്കിൽ പോലും ആത്മാവ് ഒഴുകി ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ബ്ലസ്ഡ് ആകും എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ബ്ലസ്ഡ് ആകും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വചനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടാണോ പലരും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് യൂസിന് പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ വരാൻ താല്പര്യമില്ല പല ആളുകളും മുറി മുറിയപ്പെടുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ആരാധനകൾ കടന്നു വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ജനങ്ങളെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ കണ്ണീരോടെ വളരെ താഴ്മയോടെ തിരുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ദൈവം എന്നെ ആക്കിയതിനായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവാസന്മാർക്കായിട്ട് പാസ്റ്റർ റെജി പാസ്റ്റർ റബി അവർക്കെല്ലാമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അടുത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രമുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് പിള്ള ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ഞാൻ പല പിള്ളേരായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ആയിരുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അവരെ കഴിവിനെ അടിച്ചിരുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ച് ആ വിടരുന്ന മൊട്ടിനെ എന്താ പറയുക ഛേദിച്ച് കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് അവരെ അവരെ താരന്തകളെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഓഫ് ചെയ്യുക കീബോർഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക പാടുന്നൊരു മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണത വർദ്ധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷിപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി ചർച്ചുകൾക്ക് റിവൈവൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചർച്ചുകൾക്ക് റിവൈവൽ ഉണ്ടായാൽ ആ റിവൈവൽ ദേശത്തേക്ക് പടരും നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ശ്രുതി ദേശത്ത് കേൾക്കണ്ടേ ഫാസ്റ്റ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി ദേശത്ത് കേൾക്കണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ടെന്ന് ആ ഡോറ് കടന്നകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മഹത്വപരമായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജന സംസാരം ഉണ്ടാകും ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാകും ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും ദേശത്ത് റിവൈവൽ ഉ
ഒരു നമ്മുടെ ഗോസ്ബൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിനെല്ലാവർക്കും അത് വർദ്ധിക്കട്ടെ അത് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ബൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിയറിങ് അത് വർദ്ധിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആത്മനിറയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കും രണ്ട് രണ്ടാമത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇത് ബോഡിക്ക് വേണ്ടതാണ് ഡെക്സറിറ്റി അടുത്തത് വേണ്ടതാണ് ഡിലിജൻസ് നമ്മുടെ സോളിന് ഡിലിജൻസ് വേണം നമ്മൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ എന്ത് വായിക്കണം എന്ത് വായിക്കരുത് അത് ഡിലിജൻസോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രോവേബ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഡിലിജൻസ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ എന്തായി തീരാൻ പറ്റും അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തും അവൻ രാജാക്കന്മാരെ സേവിക്കുമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സോളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിലിജൻസ് ആണ് ഇനി സ്പിരിറ്റിൽ വേണ്ടത് ഡിസേൺമെൻ്റ് ആണ് ഏത് മ്യൂസീഷ്യനും വേണ്ടത് നമ്മൾ ഗോസ്ബൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിന് വേണ്ടത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് എങ്ങനെയാണ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ഗോസ്ബൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിന് എല്ലാം ഉണ്ടായി വരട്ടെ ഇത് കർത്താവ് എന്നോട് പേഴ്സണലി ഇടപെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ത്രീ ഡീസ് ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഒന്നത് ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി നമ്മുടെ കൈവിരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഡ്രംസ് വായിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സലൻസ് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തലം രണ്ട് നമ്മുടെ സോൾട്രലത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഡെലിജൻസ് നമ്മൾ വളരെ അതിസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ബാൻഡിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സോളോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം വരുന്നൊരു മേഖലയാണ് ഡിലിജൻസ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം അപ്പുറം ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ നമ്മളിൽ കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസേൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ചലിക്കുന്നത് ഏഞ്ചലിക് റലം എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് കോഡ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മീക അന്തരീക്ഷത്തിന് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് സ്റ്റഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയറുവാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു മൂന്ന് മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ഇതെല്ലാം പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് കഴിയുകയല്ല ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം വിശേഷം ഞാനൊരു ബാൻഡിൽ വായിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ബേസ് ഗിറ്റാറിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് അതായത് ഡ്രംസ് ഒരു റിതമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ബേസ് ഗിറ്റാറ് കൊടുക്കുന്ന റിതത്തിന് ഒരു പിച്ചിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിന് പിച്ചിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പി അതിനൊരു പിച്ച് ഒരു ഹാർമണി കൊടുക്കുന്ന ഹാർമോണിക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ബേസ് ഗിറ്റാറ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മെലഡി പാട്ടിൻ്റെ മെലഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിങ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രംസിൻ്റെയും വോക്കൽസിൻ്റെയും മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഗ്യാപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബേസ് ഗിറ്റാർ അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ചില സാഹചര്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡെലിജൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡെക്സ്ട്രിറ്റി നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഇരുന്നുണ്ടാക്കണം ഡെലിജൻസ് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഡിസേൺമെൻറ്റ് കർത്താവ് ആ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാപിച്ച് ആ രീതിയിലോട്ടൊന്ന് ആയിത്തിരാൻ കർത്താവ് വിട വരുത്തട്ടെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മ്യൂസീഷ്യൻസിനെല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് ഗോഡ് താങ്ക് യു സെക്യൂട്ടറി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് കൊയറിലെ കുറേ കുട്ടികൾ ആൺപിള്ളേർ എന്നോട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോട്
നമുക്കിപ്പം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പോലെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ ഏത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാ രണ്ടിനകത്തും ദൈവപ്രവർത്തി വെളിപ്പെടും ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിൽ പ്രസംഗിക്കാനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ടീം നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഐക്യതയുണ്ട് അവർക്കറിയാം പാസ്റ്റർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അവരെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റുന്നൊരു കുഴപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഈ സപ്പോർട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വാക്വം ഫീൽ ചെയ്യും ചുറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അതാ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അതിന് മോഡൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാ ടെന്നു പാസ്റ്റർ ടെന്നു പാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രോഫറ്റിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ടെന്നു പാസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ശ്യാമിനെ കാണുമ്പോൾ ശ്യാം മെയ് ഒരു ഒരു നോർമൽ കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെന്നു പാസ്റ്ററുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ വന്ന് വന്ന് ശ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റായി ഇപ്പം പല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ച് ശ്യാമിനോട് സംസാരിച്ച് ശ്യാം അത് യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ഇടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ ചി ആ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നാളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബ്രദർ ജോ അശോക് അദ്ദേഹം അരവിന്ദ് മോഹൻ പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ ട്രിവാൻഡത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും അരവിന്ദ് മോഹൻ പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ജോ കൂടെ കടന്നു വരണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ആ സ്പിരിറ്റിൽ ഒഴുകി അങ്ങനെ അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള കോം കോമ്പിനേഷൻസ് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ ശചിപ്പോട് പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് എൻ്റെ ചർച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൺഡേ ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന വർഷിപ്പ് ആ വർഷിപ്പിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അടങ്ങി ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരട്ടെന്ന എൻ്റെയും ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും നല്ല വർഷിപ്പ് നല്ല വർഷിപ്പും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫ്ലോയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു പഴയകാല അനുഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഐസക് സാറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഐസക് സാറ് ഭാര്യ പേര് യോനാ ചായൻ പണിക്കർ സാർ ആനന്ദ് സാർ പി ആർ ബി പാസ്റ്റർ ഇവർ അഞ്ച് പേര് കൂടി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വിപ്പെടുത്തും അവർ കൂടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദേശം കുലുങ്ങുമായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അന്ന് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ അവർ അറിയപ്പെടുന്നില്ല അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ മൊത്തം നിന്ന് പക്ഷെ അവർ അഞ്ച് പേരോടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് എക്സ്ട്രീമിലോട്ട് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവർ മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഇത് മ്യൂസിക്കൽ എക്സലൻസിലോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡിവോഷനും പേഴ്സണൽ പ്രയറിനും സമയം കവർന്നെടുക്കും അപ്പോൾ അത് മ്യൂസിക്കല്ല മെയിൻ വർഷിപ്പാണ് മെയിൻ പക്ഷെ ആ മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പതിനാല് മണിക്കൂർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഹോൾ കോൺഗ്രേഷൻ ചിലവഴിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന പല ചർച്ചകളിലെയും ട്രെൻഡ് അത് എനിക്ക് വളരെ നല്ല നന്നായിട്ട് തോന്നി ഒരു മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ മാത്രമേ അവർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആത്മനിറവ് പ
താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് വന്നിപിതാവെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു കർത്താവെ അടിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവെ ശുശ്രൂഷകർക്കായ സ്തോത്രം അവർ മ്യൂസീഷ്യൻസ് അല്ല അവർ ശുശ്രൂഷകരാണ് കർത്താവെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പല കയ്പുകളും കർത്താവെ അവരുടെ കർത്താവെ ടാലൻറ്റിനെയും അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെയും കർത്താവെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവമേ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുത്ത് കർത്താവെ മാറ്റേണ്ടതിനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവം മ്യൂസിക്കൽ ടാലൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും കർത്താവെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും കർത്താവ് ഇടീന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ നിറവിനാൽ ആദ്യം നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആത്മനിറവില്ലാതെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ എക്സെപ്ഷനലായി തീരണമെന്ന് കർത്താവ് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമേ ദൈവം അത് സാധിപ്പിക്കണമേ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും ആഴത്തിൽ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലൂടെ ആത്മസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സാക്കി അവർ മാറ്റപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് അവരുടെ താലന്തുകളും അവരുടെ മേലുള്ള നിയോഗങ്ങളും അവരുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകവും ഇത് മൂന്നും കർത്താവ് ആഴത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് അവരുടെ കർത്താവെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ആ ഡിഗ്രി ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ കർത്താവിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനേകരെ അങ്ങേലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുവാൻ അവരിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ നദി ആഴത്തിൽ ഒഴുകുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പനോടുള്ള ഇൻറ്റിമസി കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കഴിയുകയില്ലെന്ന് കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് പോലും പറഞ്ഞല്ലോ പിതാവിനെ കൂടാതെ തനിക്ക് ഒന്നും കഴിയുകയില്ലെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഏറിയ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഹാലലിയോ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ആയിത്തീരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് കർത്താവെ വിശേഷിച്ച് കർത്താവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഗ്രേറ്റർ ടാലൻസിലായ കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച് താഴ്ന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവരെ കൊണ്ടുപോകണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം അവരുടെ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം നന്നായി പാടുവാൻ കർത്താവെ പെർഫെക്റ്റ് പിച്ചിങ്ങിൽ പാടുവാൻ കർത്താവെ നല്ല വിബ്രാറ്റോയിലും കർത്താവെ മ്യൂസിക്കലി എന്താണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ തലമുറകൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേദിയിൽ കയറുമ്പോൾ കർത്താവ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വെളിപ്പെടുത്തെ കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹാലേലു ദൈവമേ അത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഈ കണ്ടംപററി ജനറേഷനെ നേടേണ്ടതിന് കർത്താവെ അങ്ങ് ഇടപെടുത്തുമല്ലോ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എല്ലാം കർത്താവ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാക്കി ഇവരെ തീർക്കേണ്ടതിന് കർത്താവെ എന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടി ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മളാൾ ദൈവം നിറയ്ക്കണമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ദൈവം നൽകണമേ കർത്താവെ ആരും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ ഇടവരാതെ ഉയരത്തിലെ പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനത് ചെയ്യുവാനായി കഴിയും ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല മൈക്രോഫോൺസും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സകല എക്യുപ്മെൻസും ദൈവം നൽകണമേ എല്ലാവരും എക്സലൻ്റ് ആയി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഈ കർത്താവേ ഹാലലു ഈ അടിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിനും എല്ലാ വേർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സിനും അങ്ങ് പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ അമേ പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസക്കാവിൽ നമ്മെല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യേകം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പ്രിയ സജീവത്തിന്റെ മേൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മേൽ